നമസ്കാരം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡറിന് അടുത്തെത്താൻ കാരണം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന്റെ പിഴവ് തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്ററിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറ വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ചിത്രം എടുത്തിരുന്നു ഇതിൽ വിക്രം ലാൻഡർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അകലെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി ലാൻഡർ തലകീഴായി വീണിരിക്കാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ ലാൻഡർ കിടക്കുന്നത് ചരിഞ്ഞാണെന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡിങ്ങിലെ പിഴവ് മൂലം ലാൻഡറിന് കേടുപാടുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനാലാണ് സിഗ്നൽ ലഭിക്കാത്തത് എന്നും കരുതുന്നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ചാണ് വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ബംഗളൂരുവിലെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമായ ഇസ്ട്രോക്യ നഷ്ടമായത് ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടമായിരുന്നു ഇത് ലാൻഡറിന്റെ പ്രവേഗം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെയാണ് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് ലാൻഡർ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രവേഗത്തിലല്ല ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിൽ അതിന്റെ നാല് കാലുകളിൽ ചന്ദ്രോപരിതലം തൊട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതിനാൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ലാൻഡറിന് കേടുപാടുകൾ പറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി വിക്രം ലാൻഡറുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തീവ്ര ശ്രമം തുടരുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സമയം വൈകും തോറും അത്തരമൊരു ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിക്രമിന് ഇപ്പോഴും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഉള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വിക്രം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ വശത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ നാല് സ്റ്റിയറിംഗ് എഞ്ചിനുകളൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ഇതിനൊരു കാരണമായിരിക്കാം ഇതിനു പുറമെ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്ററിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ കൂടുതൽ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് അടി വരെ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിയും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ വിജയമാണെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിലയിരുത്തൽ ചന്ദ്ര പഠന രംഗത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഓർബിറ്ററിന് ഇപ്പോഴും കഴിയും വിക്ഷേപണവും ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തലും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിജയകരമായത് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ആശ്വാസം തന്നെയാണ് ഒരു വർഷം ചന്ദ്രനെ ഓർബിറ്റർ വലം വയ്ക്കുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് എങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയുസ്സുണ്ടാകുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഏഴ് വർഷം വരെ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉണ്ടാകും ലാൻഡർ തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇസ്രോ തിരിച്ചറിയുന്നുമുണ്ട് എങ്കിലും ഓർബിറ്ററിലൂടെ വിക്രം ലാൻഡറിന് സന്ദേശം അയക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നാസയുടെ ഓർബിറ്ററിന്റെ സഹായവും തേടുന്നുണ്ട് വിക്രം ലാൻഡറും പ്രാജ്ഞാൻ റോവറും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് ഇസ്രോയും വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്കിലും പരിശ്രമം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവ രണ്ടും എത്രമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഡേറ്റ വിശകലനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇസ്രോയ്ക്ക് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെർമൽ ഇമേജ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓർബിറ്റർ ലാൻഡറിന്റെ ചിത്രം എടുത്തത് ആശയവിനിമയം തിരികെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബംഗളൂരുവിലെ ഇസ്രോ സെന്ററിൽ നിന്ന് വിക്രം ലാൻഡറിലേക്കും ഓർബിറ്ററിലേക്കും നിരന്തരം സന്ദേശം അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ തീവ്ര ശ്രമം തുടരുകയും ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ പി ടി ഐയോട് പ്രതിക